drie jaar brengt LG hun nieuwste telefoons uit. Maar wat brengen ze precies uit? In deze video ga je het zien. En ja, het is misschien apart. LG bekend het met z'n allen. De grootste smartphone spelen op de mobiele smartphone markt. Ja, welke raad ik je aan? Dit is echt zo'n goedkoop budget LG telefoon. Maar het is wel een 2020 toestel. En je kunt hem in twee kleuren kopen. In het zwartachtig als je hem mooi vindt. Of in het blauw metallic. En ja, de pieken liggen ver beneden. Oh, dit is een 2020 toestel. Laat me zitten. Ik bedoel 2019 toestel bedoel ik. Laat me zitten. Maar ja, deze van 2019, die raad ik je nog wel aan. Dan hebben we het, deze nog. Hij lijkt een beetje op een Samsung toestel. Met die camera punch hole, met die camera blok. Hij lijkt een beetje op een Samsung apparaat. Maar het is gewoon een prachtig LG telefoon. Vingerafdruk scannen aan de zijkant, zie ik al. Eigenlijk niet in het scherm LG. Kom aan, dit is 2020 geweest. Toen waren de vingerafdrukjes zijn vanaf 2016 kan ze in het scherm terecht. En ja, deze LG ziet er perfect uit. Hij heeft nog een ding, een oortjespoort, USB-C, koptelen, een ding, een geluidskant. En hij heeft 64 GB. Dan heb je het meer dan voldoende. Deze trouwens raad ik je niet aan. 32 GB. En één cameraatje. En ik vind het zonde van je geld. Deze raad ik je wel aan. Oh, ik moest net heel goed kijken waar de camera zit. Maar die zit aan het helemaal aan de zijkant van de linkerkant verwerkt. Toch wel jammer, wel niet in het midden. Want dat is tien keer beter. En hij heeft vier camera's, vingerafdruk scannen aan de achterkant. En niet in de voorkant. Geluidsknoppen aan de... Geluidsknoppen aan de zijkant. Dus aan de linkerkant, en niet in de rechterkant. Geluids aan knop. Kom aan LG. En een beetje de kopie bij houden. Ze hebben ook in het wit. Maar ja, dat is een beetje wat je zelf wilt. En dan hebben we nog deze LG plat. Hoekig afgewerkt. Rondhoekig. Randloos scherm. Dus hij loopt over de rand heen. En het lijkt gewoon op een, een beetje op een Samsung toestel. De Samsung Galaxy Note 10. Wauw. Knap. Deze raad ik trouwens niet aan. Dit is een oude LG. Ik kan ook een beetje in de behuizing. En dan de kleur en dergelijke. Koptelefoon aansluiting en volk bovenin. En hij is heel klein. En 16 GB. Ei. En verder raad ik je gewoon wordt het. Elke LG nog van 2019, die kan ik je nog wel aanraden. En LG van 2020 raad ik je aan. En sowieso de LG's, LG's die dit jaar komen, raad ik je ook aan. En deze raad ik voor de mensen die iets anders willen, ook wel aan. De LG Wing. Hij is super mooi. Hij heeft gewoon een cameraatje die, die boven komt. Als je hem nodig hebt. En hij kan met het overal ronddraaien. Dus je hebt eigenlijk een beetje een soort van pretpark telefoon met. Zo, ik heb mijn rem net even dicht gedaan omdat het moet het lijk kwam. Deze heb je in het zwart, zie ik. En in het blauw. En blauw ben je een paar honderd euro goedkoper. Hm. Maar ik moet wel zeggen, hij is mooi. 
Als Samsung naar deze seizoen toestel komt, dus niet met zo'n dat je rond kan, dus niet een soort van zo wordt het een extra schermpje. Dat hoef ik niet per se. Maar ik zou wel een telefoon willen met zo'n wordt dat met zo'n camera die die gewoon uit kan poppen. Dat lijkt me nog wel een keer gegund Samsung. En ik moet ook zeggen dat deze L G plus 4, en dat, 4G, 4G en al, ook wel mooi is. Hij is mooi afgewerkt, met een goede camera bump, na nou, bump, 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 mee rondjes, en hij is perfect. Dit vind ik wel een beetje op een iPhone type lijken, deze LG telefoon. En het is niet twee camera's, vingerafdruk scannen aan de achterkant. En hij is gewoon plat af, hij is gewoon over de zijranden afgewerkt. Dus hij loopt gewoon aan de zijkanten mee. Het is niet de grote telefoon, niet de kleinste. Maar is het nog waard, die telefoon? Ik ben bang dat die, ja, die is nu al vier jaar oud, niet meer mee me. Die ook niet mee me, ook te oud. Die ziet er ook heel erg oud uit, dus ook niet meer mee me. Die ook, die ook. Die van 2019 kan nog, nog net, misschien nog een jaartje. Maar jongens, het zijn zoveel wel G's. Kijk gewoon even op boot.com of Coolblue als je er een nodig hebt. Want dan krijg je heel vaak de vraag van, als een geschrikte LG, die LG Wing, die, dat lijkt me echt een geschrikte. Maar maakt het je niet zoveel uit welke je, of hoe je het een beetje uit wilt hebben, dan raad ik je deze aan. En waarom? Hij is grappig gemaakt. Hij heeft een punchhole in het midden van het scherm. Hij heeft vier camera's en een lampje. En hij heeft gewoon mooi zo. Hij is niet de grootste volgens mij. Nee, hier staat wel ding, wat informatie. Dus hij is ook niet de grootste, ga ik vanuit. Hij heeft nog ook Bluetooth. Maar dat vind ik een beetje graag, want elke heeft nog Bluetooth. En je moet niet meer zo mee nemen, want wat is dit? Het lijkt meer op een beetje een bananentelefoon. Een beetje, nou, hij is een beetje krom ge afgewerkt. Dus het lijkt meer op een bananentelefoon. En ja. Yeah. Zoek gewoon een een uit, guys, welke je zelf leuk vindt. Als je een LG liefhebber bent, blijf dan lekker bij LG. Als je een Samsung liefhebber bent, blijf dan bij Samsung, Apple, blijf bij Apple, Sony, blijf bij Sony. En ja, dan ben, wens ik bedankt voor het kijken. Vergeet zeker weten niet te abonneren. Drink vooral heel veel in deze hitte. En ja, want de hitte is wat droog staan is niet, belang, niet goed voor je. Dan gaat je hart ook heel veel snel van kloppen. Dus drink, blijf heel veel drinken. En blijf heel veel, hoe heet dat? Echt heel veel drinken. En blijf vooral heel veel oplet. En doe rustig aan met die warmte. En dan zeg ik één ding. Laters.